வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க அன்பு சகோதரர்களே தினம் தினம் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஐந்தாவது சீசனில் எண்பத்தி நாலாவது நாள் வந்துட்டோம் அப்படிங்களா ஒரு ஒரு சீசன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் அப்படின்ட்டுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நாள் மூணாவது தொண்ணூறு நாள் வந்துருக்குறோம் அதில் நான் எண்பத்தி நாலு வந்துட்டோம் வேக வேகமாக பல சகோதரர்கள் பிரம்மசரியத்தில் உறுதியாகவும் வலிமையாகவும் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஆறு நாள் இந்த சேலஞ்ச் கண்டினியூ ஆகும் சகோதரர்கள் எவ்வளவு கேள்விகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாங்க அதன் பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிச்சுட்டே இருந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு சீசன் முடிஞ்சதுனாலைங்க இந்த சீசன் முடிஞ்ச உடனே கேள்வி பதில் இல்லாத பல கேள்வி பதில் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு மட்டும் விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி யோசிச்சுருக்கு பார்க்கலாங்க எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு வந்து பல சகோதரர்கள் வந்து விதவிதமாக கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க எல்லாம் பார்த்துடலாம் அதோடு சேர்ந்து பட்டணத்தார் பாடல்களில் இரண்டு முத்தான பாடல்கள் வேக வேகமாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் காதென்று மூக்கென்று கண்ணென்று காட்டி கண் எதிரே மாதென்று சொல்லி வரும் மாயை தன்னை மரளி விட்ட தூதென்று எண்ணாமல் சுகமென்று நாடும் இத்துர் புத்தியை ஏதென்று எடுத்துரைப்பேன் இறைவா கட்சி ஏகம் பரனே வாழ்க வளமுடன் பாருங்க எவ்வளவு ஆழமான கருத்து பாருங்க பல சகோதரர்கள் ஏதேனும் ஒரு விதமான ஒரு லஸ்டான தாட்ஸ் பெண்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சுகம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த காலத்தில் என்ன ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஆச்சுங்களா பெண்களை ஒரு சுகத்துக்கான போகத்துக்கான ஒரு பொருளாக விளம்பரங்களில் அப்புறம் எல்லா விதத்துலேயுமே நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு போக பொருளாக ஒரு இன்பத்துக்கான ஒரு பொருளாக அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க பட்டணத்தார் பாருங்க காதென்று மூக்கென்று கண்ணென்று காட்டி என் கண்ணெதிரே பெண் என்று அதாவது மாதென்று சொல்லி வரும் மாயைதனை ஆச்சுங்களா மரளி விட்ட மரளினா என்ன எமன் எமன் விட்ட தூது நம்மளுக்கு நம்முடைய உயிர் அணுக்களை உயிராற்றலை எடுப்பதற்காக எமனால் அனுப்பப்பட்ட தூது அப்படின்னு நினைக்காம வெறும் சுகம்னு நினைச்சிட்டு இன்பம்னு நினைச்சிட்டு போற இந்த துர்புத்திய என்னன்னு நான் எடுத்துரைப்பேன் இறைவா என்னை திருத்தறிவா அப்படிங்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஆபாச விஷயங்கள் இல்லை மொபைல் ஃபோன்கள் இல்லை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்திருந்தால் சித்தர்கள் எவ்வளவு கடுமையாக எழுதியிருப்பாங்க யோசிப்பாருங்க அந்த காலத்தில் ஆண் பெண் வாழ்க்கை துணை பெண்கள் இப்படி தான் இருந்தது வாழ்க்கை அப்படி ஒரு பெண் உண்மையாக இருக்கிற இடத்துல கூட அதையவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் எவ்வளவு தூரம் சொல்லி தன் மனதை கட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் இளைஞர்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம எவ்வளவு ஒரு வலிமையான ஒரு கலாச்சாரத்தில் தன்னை வலிமைப்படுத்தி சிற்றின்பம் இருக்கும் பேரின்பம் இருக்கும் ஆச்சுங்களா சிற்றின்பம் அப்படிங்கிறது இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளோடு பேரின்பம்ங்கிறது இறைவனோடு ஆச்சுங்களா இப்போ ரெண்டு விஷயத்த தான் முக்கியப்படுத்தி சிற்றின்பம் வேண்டாம் பேரின்பம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய கலாச்சாரமே அப்படி இருந்தது அப்போ நம்ம பேரின்பத்தை நோக்கி செல்லுவதற்கு முதல் அடிப்படை தகுதியே சிற்றின்பம் அதன் மீது இருக்கும் மோகம் காமத்தையெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும் இது எல்லாருக்கும் புரியுமா புரியாது அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு புரியும் கண் இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க காது இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க வாழ்க வளமுடன் இன்னும் ஒரு அருமையான பாடல் அதையும் பார்த்துடலாங்க ஊரும் சதம் அல்ல உற்றார் சதம் அல்ல உற்று பெற்ற பேரும் சதம் அல்ல பெண்டிர் சதம் அல்ல பிள்ளைகளும் சதம் அல்ல சீரும் சதம் அல்ல செல்வம் சதம் அல்ல தேசத்திலே யாரும் யாருமே சதம் இல்லை நின்தால் கட்சி ஏகம் பரனே நின்தாலே சரணம் கட்சி ஏகம் பரனேட்டு திரு பட்டணத்தை சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் அண்டத்தில் இருக்கிற சிவத்தை இல்லை பிண்டத்தில் இருக்கிற சிவத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேங்க நம்மக்குள்ள இருக்கிற நம்முடைய உயிரணுக்கள் நம்முடைய ஆற்றல் அதுதான் சதம் புரிஞ்சுதுங்களா இன்பம் அப்படிங்கிறது யோசிப்பாருங்க எங்கேயும் இல்லை நமக்குள்ளாக நமக்குள்ளாக நாம் ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறையில் பிரம்மசரீரத்தில் நிலச்சி இருக்க இருக்க தியானத்தை உள்முக பயணமாக பழக பழக நமக்குள்ளாகவே இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஊரும் சதம் அல்ல உற்றார் சதம் அல்ல உற்று பெற்ற பேரும் சதம் அல்ல பெண்டிர் சதம் அல்ல பிள்ளைகளும் சதம் அல்ல சீரும் சதம் அல்ல செல்வம் சதம் அல்ல தேசத்தில் யாருமே சதம் அல்ல நின்தால் இறைவா கட்சி ஏகம் பரனே நீ மட்டும்தான் சதம் அப்படின்ட்டுங்க ஒரு வலிமை கிடைக்கும் ஆச்சுங்களா வலிமை நம்முடைய சொத்தை நமக்குள்ள இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து வெளி தேவைகளில் பெருசா ஈடுபாடு செலுத்தி மனசை கஷ்டப்படுத்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது ஆச்சுங்களா எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் சரி இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில்களுக்குள்ள போயிடலாம் நம்ம சகோதரர் சிறு அனுபவத்தை அனுப்பியிருக்கிறார் அதை படிச்சிடுறேங்க ஏஜ்
பிரம்மசரியத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபியூச்சருக்காக அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஐ ரீல் ரீலாக்ஸ் ட்வைஸ் அதாவது வந்து டூ வீக்ஸ் கேப் வார வாரம் உயிரணுக்களை வீணாக்கிட்டு இருந்தாரு தென் ஐ ஃபிக்ஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் கோல் ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி டன் யுவர் வீடியோஸ் கெப்ட் மீ மோட்டிவேட்டட் யுவர் டெய்லி வீடியோஸ் ஆர் ரியல்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஐ எம் ஷூர் இட் இஸ் ஃபார் மோர் பிரதர்ஸ் அவுட் தேர் டூ மை பாடி கெய்னுடு லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட் ஐ லுக் பெட்டர் தென் ஐ வாஸ் பிஃபோர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் அண்ட் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் லெவல் ஹேஸ் டெவலப்டு அ லாட் நவ் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் ஐ வுட் நாட் ரீலாப்ஸ் அண்ட் ஈவன் இஃப் ஐ கெட் அர்ஜஸ்ட் ஆல்சோ ஐ சிம்பிளி லிசன் டு யுவர் ஓல்டு வீடியோஸ் இட் ரியலி ரியலி ஹெல்ப்ஸ் மீ ஆன் ட்ராக் வாழ்க வளமுடன் சகோதரே ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் தி பிகினிங் வில் கீப் இன் டச் ஃபார் ஃபியூச்சர் கொஸ்டின்ஸ் வாழ்க வளமுடன் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் நெவர் எவர் ஸ்டாப் டூயிங் திஸ் லாங் வே டு கோ அண்ணா கீப் ஸ்ப்ரெட்டிங் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வாழ்க வளமுடன் சகோதரே இறைவன் எவ்வளவு தூரம் நம்மளை கருவியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம பயணம் வந்துட்டே இருக்கும் சகோதரர் ப நீண்ட காலமாக படிப்படியாக முயற்சி செஞ்சு பிரம்மசரியத்தில் முப்பது நாட்களுக்கு மேலாக வந்திருக்காரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருப்பவர்கள் கூட அவருக்குள் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை ஆச்சரியமாக பார்க்குறதா சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பயணம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஏன்னா இந்த பயணம் வந்து நீங்கள் யார் கூட போகல உங்கள் கூட போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த பயணம் சிவத்தோடு இணைந்த பயணம் இறைவனோடு இணைந்த பயணமாக நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக பிளிஸ்ஃபுல்லாக வாழ்க்கையில் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப சந்தோஷம் நீண்ட தூர பயணம் தான் நான் பல முறை சொல்கிறது தான் நீண்ட தூர பயணம் தான் ஆண்டவன் நம்மளை எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு போகிறோன்னா கூட்டிகிட்டு போட்டு வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க விந்து ஜெயம் தொடர்பாக கேட்டிருக்கீங்க பதில் சொல்லிடுறேன் ப்ராக்டிஸிங் விந்து ஜெயம் வித் நைன் போர்சஸ் இன் ஈவினிங் மார்னிங் அக்னி காந்து விந்து காந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி அக்னி விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஸ்டார்ட் செஞ்சு பத்து நாள் இருக்கும் வீடியோஸ் பார்க்காம ஒன் வீக் காந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யும் போது என்னோட எனர்ஜி லெவல் ஹையா இருந்துச்சு நான் யூஸ்வலா பகல்ல தூங்குவேன் பட் அந்த ஃபியூ டேஸ் அக்னி விந்து வித் காந்த விந்து பயிற்சி செய்யும் போது தூக்கம் வரல தலையில எப்போதுமே ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டே இருந்துச்சு படுத்தா தலையின் பின் பகுதியில ஒரு நர்வ் துடிச்சுட்டே இருந்துச்சு தென் ஆபாச வீடியோக்கள் பார்த்து வெட் ட்ரீம்ஸ் பண்ணிட்டேன் தென் காந்த விந்து பயிற்சி நான் செய்யலை இப்போ திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் என்னுடைய ஸ்ட்ரீக் வந்து நாற்பது நாள போயிடுச்சு அப்படின்னு போயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரே அதாவது நம்ம எவ்வளவுதான் கட்டுப்பாடா ஒழுக்கமா போயிட்டு இருந்தாலுமே அந்த ஆபாச வீ வீடியோக்களுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம மீறி நம்ம ஆற்றலை நம்ம இழந்துட்டோம்னு வைங்களேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம காப்பாற்றி வச்சிருந்த சக்தி திரும்பவும் பத் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் இந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி எல்லாம் செய்யணும் உங்களுக்கு உணர்வுகள் கிடைச்சது அதாவது ஆக்னா துரிய சக்கரம் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ஆக்டிவேஷன் ஆயிருக்கு தலையில வந்து ஒரு மாதிரி குறுகுறுப்பு அந்த நர்வ்ஸ் துடிக்கிறது இது எல்லாம் மேல் நோக்கிய பயணத்துல ஒரு உச்ச ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருதுங்க அது ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சு பழகி அதுல ஆழ்ந்து போயிட்டா தப்பிச்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு திரும்பவும் வந்து ஆபாச வீடியோக்கள்லாம் பார்த்து கீழே போயிட்டான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதாவது ஆண்டவனை தரிசிக்கலான்னு மலை ஏறி 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 போறோம் போயிட்டு கல்லு தடி கூட்டு கீழே விழுந்த கலை ஆயிரும் ஆச்சுங்களா பரவாயில்ல மன உறுதியோடு அதாவது நீங்க ஒரு டேஸ்ட் பாத்துட்டீங்கல்ல இறைவனை உணரும் அந்த பாதையில நம்முடைய சக்கரங்களின் ஆக்டிவேஷனை நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கல்ல இனி நிச்சயமா அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துருவீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் அடுத்தது ராஜேஷ் குமார் சகோதரர் கர்மா பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அதாவது வந்துங்க கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வலிமையாயிட்டே போகும்போது என்ன வந்து தெரியுங்களா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல கர்மா செல்ல ஆக்டிவேட் ஆகும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகும்போது நல்ல கர்மா ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய புண்ணியங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்க பலவீனம் ஆகிட்டே போகும்போது உங்களுடைய பேட் கர்மா ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க செஞ்ச பாவங்களுக்கு எல்லாம் பலன் கிடைச்சிட்டே போகும் இப்ப நீங்க முடிவு பண்ணிக்கங்க எந்த மாதிரியான உங்கள் கர்மா பாசிட்டிவ் கர்மாவை நீங்கள் அனுபவிக்கணுமா நெகட்டிவ் கர்மாவை நீங்க அனுபவிக்கணுமா நீங்க உங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லாம போகும் எதுவுமே இல்லாத சூழ்நிலை வரும் குடும்பமே இல்லாத சூழ்நிலை பொருளாதாரமே இல்லாத
பலவீனம் இருந்தால் என்னாகும் அது ஒரு நாய்க்குட்டி ஒரு சின்ன ஒரு நாய் பாருங்களேன் உழைச்சிட்டு இருக்கும் நீங்கள் பயந்து ஓடாமல் ஸ்ட்ராங்காக நின்னீங்கன்னா அது உழைக்கிறது நிறுத்திடும் இதே நீங்கள் பயந்துட்டு ஓடுனீங்கன்னு வைங்களேன் பலவீனம் அடைஞ்சு பின்னால் ஓடுனீங்கன்னா உங்களுக்கு துரத்தி கடிக்கிற கடிச்சாலும் கடிச்சிடும் என்ன காரணம் ஒரு நாய்க்கு அந்த மாதிரி கர்மாவும் அப்படி தான் நீங்கள் வலிமையாக இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பாவப்பதிவுகளாக இருந்தாலுமே உங்ககிட்ட நின்று பொறுமையாக தான் பாவத்தை கழிக்க முடியும் நீங்கள் பலவீனம் அடைய மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக சிவத்தை பிரம்மச்சரிய சக்தியை காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறனால நீங்கள் பலவீனமானால் நீங்கள் வீக் ஆகிட்டீங்கன்னா எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் அனுபவிப்போம் அப்போது அது என்ன ஆகும் பாவம் கழிட்டு கழிட்டு கழிட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவண பிரசாத் சகோதரர் அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் பெனிஃபிட் சொல்லுங்க அதாவதுங்க நம்ம வந்து அக்னி காந்த விந்து பயிற்சிங்கிறது மங்கு மோடில் இருக்கு மங்கு மோடில் இருக்கிற சகோதரர்கள் அனைவருக்குமே நம்ம ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கிறோம் ஆயிரம் நாள் ஆயிரம் பிரம்மச்சரியத்தை கடந்து வரணும் அப்படின்ட்டு அது அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை ஆழ்ந்து செய்ய செய்ய ஒரு என்ன சொல்லாங்க நம்ம கிட்ட உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கிற அனைத்து உயிரணுக்களும் மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்ட் நார்மல் விந்து ஜெயம் பயிற்சியோடு அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி செய்யும் போது அப்படியே டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நமக்குள்ளாக அப்போ டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகும்போது மிக மிக வலிமையாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் அர்ஜஸ்ட் வந்தால் கூட அர்ஜஸ்ட் வந்தால் கூட நம் உடல் வந்து பொருந்தாத உணர்வு தோன்றும் ஆச்சுங்களா பொருந்தாத உணர்வு ஆழ்ந்த அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி செய்கிறவங்கள அதை உணர முடியும் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்லலான்னா உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு பண்டத்தை சாப்பிட்டா தெகட்டிட்டு வருதில்லை விளக்கெண்ணெய் குடிக்கும்போது தெகட்டிட்டு வருதில்லை அது போல் காம எண்ணங்கள் போன்ற விஷயங்கள்கிட்ட நீங்க போனா உங்களுக்கே பிடிக்காத ஒரு நிலை வந்துடும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான பயிற்சி ஆழ்ந்து செய்யும் போது அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி அப்போ ஒட்டு மொத்தமா உடலில் உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கிற பெரும்பாலான ஆற்றல்களை நம்ம டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணிக்கிறோம் எப்போ எக்ஸஸ் ஆயிருக்கும் ஆற்றல்களை ஒரு ஒரு கணத்துக்கும் ஒரு ஒரு நொடிக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து அதுக்கு மேல உயிரணுக்கள் உடல் உற்பத்தி ஆயிட்டே இருக்கும் போது அதை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுதுங்க டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆயிருது டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுறோம் பிரம்மத்தோடு இணைப்பதற்கான வேலைகளை செய்கிறோம் சகோதரர்கள் கேட்டு இருப்பாங்க பிரம்மஹத்தி தோஷம்னா என்ன 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 அதாவது ஒரு இப்போ ஒரு கார் சென்னைக்கு போகணும் அதுதான் அதனுடைய மோட்டிவ் அப்போ அது சென்னைக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தடை வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வீலு பஞ்சர் ஆயிருதுன்னா அது போக முடியாது சென்னைக்கு போறக்கான தடையை உருவாக்கிடுறோம் அது அப்போ என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் சீக்கிரம் போகணும் லேட் ஆகுது அப்புறம் உள்ளுக்கிறவங்களுக்கு பசிக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு உயிரணுவும் ஒவ்வொரு உயிரணுவும் பிரம்மத்தை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கு இறைவனை அடைய இறைவனை நோக்கிய பயணத்துல அதைய நம்ம சுய இன்பம்ங்கிற ஒரு கேடுக்குள்ள போய் அழிச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் அதனுடைய பயணத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ அது நமக்கு தோஷமா மாறுது அது பிரம்மத்தை அடைய நம்ம தடை பண்ணி கீழ் பண்ணிடுறோம் ஆச்சுங்களா அது பிரம்மஹத்தி தோஷமா நம்மளை பலவீனப்படுத்திடுது நம்மளை பலவீனப்படுத்தினா என்ன ஆகும் மேலும் மேலும் பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே வருவோம் இதே விந்துஜயம் போன்ற அக்னி காந்த விந்து பயிற்சி போன்ற எல்லாம் மேக்சிமம் உயிரணுக்களை மேல் நோக்கிய பயணமா நம்ம எடுத்துட்டு போறதுனால என்ன ஆகுங்க பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம் அப்போ நம்முடைய அபரிமிதமான வலிமை அப்ப உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல மடங்கு சேஞ்சஸ் நடக்குமுங்க அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாதிரி நாளடைவில் நாளடைவில் ஒரு வேலை உணவு போதும் அதுக்கும் மேலே போக 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 என்னாகுங்க உடம்பே ஒளி உடம்பாக மாறும் அளவுக்கு நம்முடைய காந்த ஆற்றலை நமக்குள்ளாகவே ஒடுக்கி ஒடுக்கி வரும்போது அதற்கு எல்லையே கிடையாது நம்முடைய எண்ணம் தான் எல்லை ஆச்சுங்களா அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும் அதான் சொல்லுவ சொல்றதுங்க பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறது நம்ம குதம்பை சித்தர் சொல்லுவார் உலகத்தில் இருக்கிற ஒட்டு மொத்த மண்ணை கூட கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் அதனோட பெனிஃபிட் சொல்ல முடியாது பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா அந்த பிரம்மச்சரியத்தை ப்ராப்பராக டிரான்ஸ்மியூட் செய்வதற்கான பயிற்சிகளில் எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு சொல்ல முடியுங்களா சொல்லலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனாலுமே அது முழுமை அடையாது ஆகவே சகோதரரே நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிற பலரும் அதனுடைய பலன்களை அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க நான் அப்பப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போடுறது அப்பப்போ சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஏன்னா சித்தர்கள் சொன்னதை நம்ம பயிற்சியாக மாற்றிக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம எல்லாருமே அதனுடைய பலன்களை அனுபவித்து அதை மல் பலருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு குழுவாக தானே போகிறாங்க எல்லாருமே லைஃப் டைம்
அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை ஜஸ்ட்டு காண்டாக்ட் பண்ணால் போதும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் அடுத்தடுத்து கேள்விக்கு போயிடலாம் ஆனால் டவுட் என்னென்னா நாற்பத்தி எட்டு டேஸ்க்கு அப்புறம் ஈஸியாக கடந்துடலாம் மன மன உறுதியோடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் நிறைய பேர் தொண்ணூறு நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு டேஸ்க்கு அப்புறம் சுய இன்பம் பண்ணிடுறாங்களே இதுக்கு என்ன ரீசன் அதே மாதிரி ஆயிரம் வருடத்திற்கு மேலாக தவம் செய்த விஸ்வாமித்திரருக்கு ஏன் பெண் மயக்கம் ஏற்பட்டது காம ஆசை தோன்றியது என்ன அவரெல்லாம் விந்து செய்யும் போன்ற பெரிய பயிற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சு செய்கிறவர் தானே பிறகு ஏன் இந்த மாதிரியான சோதனை வருதுன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ரிக்கவர் ஆகி ரீலாப்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டா லைஃப் லாங் பண்ண மாட்டோம்னு உறுதியாக இருக்கிறோம்னா உறுதி எவ்வளோ மந்த்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கும் சொல்லுங்க வாழ்க்க வளமுடன் சகோதரே விஸ்வாமித்திரர் கதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் திருமணம் செஞ்சுட்டார் நம்மளால் திருமணம் செஞ்சு ஒரு வாரிசுக்காக உயிரணுக்களை கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தை கருவிலே திருவோரை பிறக்கும் ஆனால் திருமணம் செஞ்சாலுமே உயிரணுக்கள் வீணாகுது ஆற்றல் குறையுதுன்னு தான் விஸ்வாமித்திரர் கதையிலேயே வரும் ஆச்சுங்களா அப்போ நம்ம கையில தானே இருக்கு அப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் கவனிங்க நம்முடைய சேனல்ல கவுண்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா லைவ் ப்ரூஃபாவே எடுத்து பாத்துக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்த சகோதரர்கள் ஒரு ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீலாப்ஸ் ஆகிறதோ இல்ல மன உறுதி தளர்ந்து வீணாகிறதோ நூத்துக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மேக்சிமம் ஆனா முதல் நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள ரிட்டர்ன் ஆகி ரிட்டர்ன் ஆகி ரிட்டர்ன் ஆகி வர்றவங்க நூத்துக்கு எழுபது எண்பது சதவீதம் பேர் யோசிச்சு பாருங்க நூத்துக்கு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் வர்றது நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுறாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியுது அதே நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு உள்ள இருக்கிறவங்க எழுபது முதல் எண்பது சதவீதம் பேர் திரும்ப 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 வராங்க அதைத்தான் நம்ம சொல்றோம் பலரும் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியல ஆச்சுங்களா ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்கு இது பல விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இந்த கோள்களின் அலை இயக்கம் தினம் தினம் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் இருந்து ஒரு நாள் தொடங்குறதா எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு ஏன்னா பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு சூரியனும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு பிரபஞ்சமே சுற்றிட்டு இருக்கு ஒரு நாள் நாம் அனுபவிக்கும் அலைகள் அடுத்த நாள் இல்லை அப்போ புதிய புதிதான விஷயங்கள் அது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு ஒரு சுழல் அந்த சுழல் தாண்டி வந்த பின்னாடி என்ன ஆகுதுங்க ஏற்கனவே ஒரு வழியில நீங்க போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த தடம் உங்களுக்கு ஈஸி மேனேஜ் பண்ண முடியும் அந்த கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிடும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்து வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே அன்றைய நாளை அனுபவித்த அனுபவம் நம்ம கையில் இருக்கிறனால அந்த நாளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண பக்குவம் இருக்கிறனால எளிமையா நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு மேல எடுத்துட்டு போயிட முடியுது அதே முதல் நாற்பத்தி எட்டு நாள்ல புதிது புதிதான அலை சூழல்களிலும் சூழல்களிலும் வாழ்ற மாதிரி இருக்கிறனால அதுல ஏதேனும் ஒரு விதத்துல வந்து மனமோ உடலோ தளர்ந்து தடுமாறிடுறாங்க ஆச்சுங்களா அதற்காகத்தான் அடிக்கடி முத்திரை பதித்தல் எல்லாம் சொல்லி மனதை உறுதியாக்கிக்கணும் விஸ்வாமித்திரர் வந்து திருமணமே செஞ்சு குடும்பமே நடத்தும் போது அவர் எத்தனையோ முறை உயிரணுக்களை வீணாக்கி இருக்கலாம் அதனால ஆற்றல் அபரிமிதமா போயிருக்கலாங்க அதே போலதான் நீங்க இருநூறு நாள் செஞ்சாலும் சரி முந்நூறு நாள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு நாள் நீங்க பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தீங்கனாலும் ப்ராப்பரா விந்துஜயம் போன்ற டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணி உங்கள் ஆற்றலை நீங்க வலிமை பண்ணி வைக்கலாம் அதே சமயத்துல நீங்க வந்து வீணாக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ வீணாக்க ஆரம்பிச்சுட்டா விந்துஜயம் பயிற்சி செஞ்சு நீங்க சேமிச்சு வச்ச சக்தியாக இருந்தாலுமே ஆச்சுங்களா குறைவு ஏற்படும் நான் அதையும் சொல்றேன் பாருங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு குறைவு ஏற்படாது விந்துஜயம் பயிற்சிய இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் போது கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா குறைவு அவ்வளவு வராது அது செய்யாமல் செய்யறவங்களுக்கு பொசுக்குன்னு எல்லாம் போயிடும் புரிஞ்சுதுங்களா அணைக்கட்டு எதுக்கு இருக்குதுங்க அணைக்கட்டு தண்ணியை தேக்கி வைக்கிறதுக்கு இருக்குது ஆனா அபரிமிதமான வெள்ளம் போயில அணை கட்டே உடச்சிட்டு போனாலும் போகும் அதுதான் உங்களை மீறி எதுவும் இல்லை இந்த உலகத்துல ஆனா உங்களால முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இந்த பயிற்சிகள் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் சாதாரண நிலையில நூறு நாள் இருநூறு நாள் போகையில விந்துஜயம் பயிற்சி எல்லாம் செய்யும் போது ஆற்றல் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் நடக்கிறனால நீங்க தவங்களில் ஆழ்நிலை தவங்கள் இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன எல்லா வகையான காஸ்மிக் எனர்ஜியும் உங்கள் உயிரணுக்களில் சேமித்து வைத்துக் கொள்வதற்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் பயனளிக்கும் ஆச்சுங்களா பிரம்மச்சரிய பயணத்திற்கு விந்துஜயம் பயிற்சி அருமையான சப்போர்ட்டா இருக்கும் அதே போல விந்துஜயம் பயிற்சிக்கு வலிமை தருவதற்கு பிரம்மச்சரியம் சப்போர்ட்டா இருக்கும் ஆச்சுங்களா குடும்ப உறுப்பினர்களா இருக்கிறவங்க காயக்கல்பம் வாசியோகம் அது இதெல்லாம் செய்யறவங்கள பெரிய மாற்றம் எல்லாம் தெரி தெரியும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா முன்னே
அதை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருக்கும்போது சிற்றின்பத்தை புறக்கணிச்சு பேரின்பத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் நீங்க அவ்வளவு தூரம் நம்ம பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டு திரும்பவும் மூலாதார சக்கர வழியில் ஓப்பன் டோர் ஓப்பன் பண்ணி விடுறேன்னா அப்போ அது கீழே போகத்தானே செய்யும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே அடுத்து முகமது ஜாவித் சகோதரர் ஐம்பத்தி ரெண்டு டேஸ் ஃபாலோ பண்றேன்றோ வீட்டில் உள்ளவரிடம் கோபம் அதிகமாக வருது பட் வெளியே உள்ளவர்களிடம் அந்த கோபம் வரமாட்டேங்குது ரொம்ப பக்குவமாக பேசுகிறேன் அது மட்டும் ஏன்றோம் ஏன்னா நம்ம நம்ம நமக்கு ரொம்ப அன்பு யார் மேலே செலுத்துகிறோமோ இல்லை யார் நம்ம மேலே ரொம்ப அன்பு செலுத்துகிறாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் கோபங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா அது ஒரு இயல்பு பார்த்துக்கோங்களேன் ஒரு அன்பு நீங்கள் ஓவராக செலுத்துகிற இடத்துல அந்த இடத்துல உரிமை அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம சொல்கிறத கேட்டுக்குவாங்க அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம் அதிகாரத்தை செலுத்த துவங்கிடுவோம் ஏன்னா நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கீங்க உங்ககிட்ட அபரிமிதமான ஆற்றல் இருக்குது ஆளுமை வந்துடும் புரிஞ்சுதுங்களா இயல்பாகவே நீங்கள் நாள் நல்லா தான் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க ஒரு கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுருப்பீங்க அதே சமயத்தில் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கீங்க இன்னமும் ஆளுமை அதிகமாகிறதுனால அது சின்ன சின்ன இது கூட உங்களுக்கு கோபம் வந்துடலாம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு கொஞ்சம் தியான பயிற்சிகளை எடுத்துக்கணும் விந்து ஜெயம் பயிற்சி மூலமாக டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன்லாம் கொஞ்சம் செய்யணும் ஆற்றல் நம்ம கிட்ட இருந்தால் நம்ம பெரிய ஆள் தான் ஆனால் அந்த ஆற்றலை சரியாக பயன்படுத்தினா தான் அது உண்மையான வெற்றியாக மாறுங்க ஆச்சுங்களா சகோதரி வாழ்க வளமுடன் வெளியில் இருக்கிறவங்க ஆப்வியஸ்லி புதிய மனிதர்களாக இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து கோபத்தை காட்ட முடியாது காட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் சிலர் அதையும் காட்டுவாங்க பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமை ஏற ஏற எதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஏன்னா இனப்பெருக்க பாகங்கள் வழியாக வீணாக்காம தவிர்த்ததுனால அந்த கோபம் அப்படிங்கிற விஷயத்து மூலமா வீணாகறக்கு தயாராகிட்டு இருப்பாங்க ஆகவே அதுக்கு தான் ப்ராப்பராக ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்த உடனே தியான பயிற்சிகள்லையோ ஆன்மீக பயிற்சிகள்லையோ டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் செய்யும் உங்கள் லட்சியத்தை நோக்கிய பயணத்திலையும் முழு கவனத்தோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த மிகப்பெரிய மனிதனா உங்களோட ஏரியாலேயே பெரிய ஆளாக வர முடியும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ரமேஷ் ராஜா சகோதரர் கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு நாள் கடந்திருக்கீங்க சூப்பருங்க ஒரு அருமையான டெக்ஸ்ட் அனுப்பியிருக்கீங்க படிச்சிடுறேன் பிறந்ததிலிருந்து நாம் நமது புலன்கள் வழியாக வெளி தொடர்பில் இருந்து வருகிறோம் வெளி உலகம் தனது பகட்டான ஆடம்பரங்களாலும் வசதிகளாலும் நமது மோகங்களை ஆட்கொண்டு ஆசைகளை தூண்டி அதன் மூலம் நமது தனது பொருளாதாரம் வர்த்தகம் அரசியல் என மக்களை தன்னிச்சையாக சிந்திக்க விடாமல் செய்து மாய வலையில் சிக்க வைத்து வாழ்நாள் முழுவதும் அதிலேயே மூழ்கி வடி மூழ்கிவிடும்படியாக கட்டமைப்பு செய்துள்ளது பணம் பதவி அந்தஸ்து அதிகாரம் என போலியான வாழ்க்கை முறையை அமைத்து மக்களை அதிலிருந்து வெளிவர விடாமல் தடுத்து அவர்களின் உழைப்பை உறிஞ்சி எங்கும் எதிலும் லாபம் மட்டுமே லோகம் லோ நோக்கமாக கொண்டு செயல்படும் உலகை உருவாக்கியுள்ளனர் கல்வி மருத்துவம் ஆன்மீகம் விவசாயம் என எங்குமே வணிகம் 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 மட்டுமே மக்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு உண்மையில் அடிமை வாழ்க்கையே வாழ்கின்றனர் உண்மையான மகிழ்ச்சி என்னவென்றே தெரியாமல் இந்த பகட்டான வாழ்க்கை சூழலில் சிக்கி வாழ்ந்தும் வருகின்றனர் ஆனால் சிலருக்கு தங்கள் கர்ம பலன் புண்ணிய பலம் இறை அருள் அறிவாற்றல் அதில் ஏதேனும் ஒன்றால் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நான் யார் என்ற கேள்வி எழுந்து அதை அறிந்து கொள்ளும் தேடலில் இறங்கிவிடுகிறார்கள் இவர்களே உண்மையான மகிழ்ச்சியை அடைந்து பேரின்ப வாழ்வினை வாழ்பவர்கள் இங்கு வந்துள்ள நீங்கள் அனைவரும் புண்ணியம் செய்தவர்கள் தியானம் மற்றும் விந்து ஜெயம் பயிற்சிகள் மூலம் உங்களை நீங்களே உணர்ந்து மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ இறையருள் உங்களுக்கு துணை செய்யட்டும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் மிக அருமை அருமையாக எழுதியிருக்கீங்க உண்மைதான் வெளி உலகத்திலைங்க நம்மை ஆளுமை செய்ய விரும்பும் பல சக்திகள் இருக்கு அது பல்வேறு விதங்கள் இருக்கலாம் கல்வியின் அறிவியல் கல்விங்கிற ஒரு பக்கத்துல இருந்து அப்புறம் அரசியல் சமுதாயம் அப்படின்ட்டு கம்யூனிட்டி அப்படின்ட்டு மதம் அப்படின்ட்டு சாதிகள் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது கல்வி அப்படின்ட்டு எல்லா விதத்திலும் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து இழுத்து நம்மளுடைய காந்த ஆற்றலை அபரிமிதமா வெளியில இழுத்து 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 கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும் கரும்பு தனக்குள்ள இருக்கும் சாற்றை எல்லாம் இழந்துட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும் சக்கையா மாறும் அந்த நிலைமை தான் ஆயிட்டு இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கும் சாற்றினை உயிராற்றலை காந்த ஆற்றலை பல்வேறு விதங்கள்ல வெளியில வெளி உலக மயக்கங்கள்ல விரயம் செஞ்சு 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 நமக்குள்ள இருக்கும் உள்ளார்ந்த சக்தியை உணர்ந்து முழுமை அடைய வழி காணாமல் நம்ம வந்து பலவீனப்பட்டுட்டே போறோம் ஆச்சுங்களா அதுல இருந்தெல்லாம் மாறி எல்லாரும் வந்துட முடியுமா நிச்சயமா முடியும் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க சகோதரர் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு காலகட்டங்கள்ல ஏதோ மனித அறிவிற்கு உண்டான சரியான தகுதியோடு இருக்கிறவங்க தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம்
ஆச்சுங்களா எல்லா வளங்களும் பெற்று மகிழ்ச்சியோடு வாழணும்னு இறை எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிட்டுங்க இன்றைய வீடியோ இதோடு நிறைய செய்யலாம் மீண்டும் நாளைய தினம் ஒரு அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் சகோதரர்களே உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எப்போதும் போல கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அல்லது செலிபஸி இன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு ஒரு மெயில் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் சகோதரர்களுக்கு பயிற்சி தொடர்பாக எந்த கேள்வி இருந்தாலும் என்னை நேரடியாக இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்போதான் என்னால் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது தொடர்ந்து பயணிக்கலா